ഇന്ദ്രൻ ഇനി പുറം ലോകം കാണില്ല പോലീസ് പിടിമുറുക്കുന്നു പരമ്പര സീതപ്പെണ് ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ആറ് മുപ്പതിന് ഞങ്ങളുടെ പരിചയത്തിലുണ്ട് അമ്മയും തിരുമേനിയും ജാനകി ചേച്ചിയുടെ മംഗല്യകാരിയല്ലേ സംസാരിക്കുന്നത് കുട്ടികളായ ഞങ്ങൾ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞ മര്യാദകേടാവോ ബാലാമണിയെ വെറും ഒരു കുട്ടിയായിട്ട് ഈ ദേശത്ത് ആരും കാണില്ല മുതിർന്നവരെക്കാൾ പക്വതയും പ്രായോഗിക ബുദ്ധിയുണ്ട് ബാലാമണി വെറുതെ ഒരു അഭിപ്രായം പറയില്ല എന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം അത് ഉറപ്പാ വന്നുള്ളൂ ബാലാമണി മടിക്കാതെ പറഞ്ഞോളൂ ജാനകി ചേച്ചിക്ക് ഞങ്ങളൊരു ഏട്ടനെ കണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല ഏട്ടനാ കാണാന് നല്ല സന്തോണ്ട് ജാനകി ചേച്ചിക്ക് ശരിക്കും ചേരും എവിടെയാ ചെക്കന്റെ വീട് കൊരത്തിക്കാവിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് ഒരു ആൽത്തറയില്ലേ അതിന്റെ പിറകിലൂടെയുള്ള ഒരു ഇടവഴി കയറി ചെല്ലുന്ന ആ ഏട്ടന്റെ വീട്ടിലാ ആൽത്തറയുടെ പുറകില് ഇടവഴി കയറി ചെല്ലുന്ന വീട് ആ വീട് എനിക്കറിയാലോ കളമെഴുത്ത് പാട്ടുകാരൻ കുറുപ്പിന്റെ വീട് ആ ചെക്കനെ എനിക്കറിയാം സൽസ്വഭാവ്യ വലിയ ഈശ്വരവിശ്വാസിയും അസലായി ചിത്രം എഴുതും ക്ഷേത്ര ചുമരുകളിലൊക്കെ എഴുതാറുണ്ട് ആ ഏട്ടൻ തന്നെ രാമഭദ്രൻ എന്ന പേര് തിരുമേനിക്കറിയുന്ന ചെക്കനല്ലേ നമുക്ക് ആലോചിച്ചല്ലോ തിരുമേനി ഞങ്ങളാ ഏട്ടനോട് ചോദിച്ചിട്ടാ വരുന്നേ ജാനകി ചേച്ചി ആ ഏട്ടന് ഇഷ്ടമോ അമ്മ കൂടി കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മാത്രം ജാനകി ചേച്ചിയോട് പറഞ്ഞാ മതി അമ്മയ്ക്കും ഇഷ്ടാവും ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല വിശ്വാസമുണ്ട് ജാനകിയുടെ കാര്യത്തില് ഈ കുട്ടികളുടെ കരുതൽ കണ്ടില്ലേ അനുസൂയ അവൾക്ക് കൂടപ്പിറപ്പില്ലെന്ന് ആരാ പറഞ്ഞേ ഒന്നല്ല രണ്ടു കൂടപ്പിറപ്പുകളെയാ ഭഗവാൻ ആ കുട്ടിക്ക് നൽകിയിരിക്കണേ ജാനകി എനിക്കിഷ്ടമാണെന്ന് ആ കുട്ടികൾ പോയി പറയുമ്പോ അവളത് വേറെ അർത്ഥത്തിൽ എടുക്കുമെന്ന ഇപ്പൊ എന്റെ പേടി രാമഭദ്രന് പ്രണയമാണെന്ന് ജാനകി തെറ്റിദ്ധരിച്ച അവള് പിന്നെ ഈ വഴിക്ക് വരില്ല രാമഭദ്രന്റെ ചിത്രം എഴുത്ത് നടക്കുകയില്ല ഇത് ജാനകി ചേച്ചിയുടെ അമ്മയാ ഇതിലാരോ രാമഭദ്രൻ ഞാന് കുട്ടികളെല്ലാം പറഞ്ഞു ഗോവർദ്ധനപുരം ക്ഷേത്രത്തിലെ തിരുമേനിയും രാമഭദ്രനെ അറിയാന്ന് പറഞ്ഞു നേരിട്ട് കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് രാമഭദ്രനെ ബോധിക്കുകയും ചെയ്തു ജാനകിയെ കുറിച്ച് എല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ട് തന്നെയാണോ മംഗല്യം ചെയ്യാൻ സമ്മതമാണെന്ന് രാമഭദ്രൻ പറഞ്ഞത് അതെന്താ അങ്ങനെ ചോദിച്ചത് ഞാൻ ജാനകിയുടെ അമ്മയാണെന്ന് ഈ കുട്ടികൾ പറഞ്ഞത് തെറ്റ ഞാൻ ജാനകിയുടെ അമ്മയല്ല ജാനകിയുടെ അമ്മയച്ഛനും അവള് കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോഴേ ഇല്ലാണ്ടായി ഞാൻ എടുത്തു വളർത്തിയതാ ഈ കുട്ടികളോട് വാക്ക് പറഞ്ഞത് അബദ്ധമായി എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടാവുമല്ലേ അമ്മ ഇത് തുറന്നു പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ സത്യം ഞാൻ ഒരിക്കലും അറിയില്ലായിരുന്നു ജാനകിയോട് എനിക്ക് മതിപ്പ് കൂടുകയാണ് ഉണ്ടായത് കാരണം ശുദ്ധ മനസ്സുള്ള ഈ അമ്മ വളർത്തിയ കുട്ടിയല്ലേ ഈ സത്യസന്ധത എന്തായാലും അവൾക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ എനിക്കും ആരുമില്ല ചങ്ങാതിയായ ദാ ഇവ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അമ്മയുടെ മോളെ എന്റെ കയ്യിലേൽപ്പിക്കാൻ അമ്മയ്ക്ക് സമ്മതമാണെങ്കിൽ നാളെ മുഹൂർത്തം കുറിക്കാം സമ്മതമാണ് ജാനകിയെ കൊണ്ടും ഞാൻ സമ്മതിപ്പിച്ചോളാം ഈ അമ്മ പറയുന്നതിനപ്പുറം നീങ്ങില്ല അവൾ അധികം ഘോഷമായിട്ടൊന്നും വേണ്ട ഉപായത്തിൽ മതി എന്നാലും വേണ്ടപ്പെട്ടവരെയൊക്കെ വിളിക്കാനും വേണ്ടതൊക്കെ ഒരുക്കാനും ഒരു പത്ത് ദിവസമെങ്കിലും വേണ്ടേ പത്ത് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടേ മാങ്കല്യം ഉണ്ടാവും അയ്യോ അത് പറ്റില്ല അതെ നിങ്ങളെന്താ അവിടെ തന്നെ നിന്നാളുന്നത് വാക്ക്
വന്നാട്ടെ വരൂ ഇരിക്കണം ചെറിയ സൗകര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ ഇരിക്കണം ഞാൻ ചെന്ന് കുടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും എടുക്കാം അയ്യോ വേണ്ട സാരമില്ല ഇരിക്കൂ ഗോവർദ്ധന്റെ ഒരുത്തപ്പന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് രണ്ടുപേരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാലയിടണം ഏട്ടൻ ജാനകിച്ചിച്ചിയുടെ കഴുത്തിൽ ഒരു താലിയും കെട്ടണം അധികം ഘോഷമായിട്ടൊന്നും വേണ്ടെന്ന് അമ്മ തന്നെ പറഞ്ഞില്ലേ പിന്നെ എന്തിനാ പത്ത് ദിവസം ഇത്ര ഉപായത്തിൽ നടത്തിയാലും ഒരു മാങ്കല്യത്തിന് അതിന്റേതായ ഒരുക്കങ്ങൾ വേണ്ട മോളെ മാങ്കല്യത്തിന്റെ ഒരുക്കം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പുടവ വേണം അത്യാവശ്യത്തിനുള്ള ഉരുപടികളും വേണം അങ്ങാടി ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെയല്ലേ അമ്മ ഇപ്പൊ തന്നെ പോയി വാങ്ങിക്കാലോ അമ്പലത്തിൽ വെച്ച് നടത്തുമ്പോ ആരെയും വീട്ടിൽ പോയി വിളിക്കൊന്നും വേണ്ട മുത്തശ്ശനും മറ്റു ബന്ധുക്കളും ഒക്കെ കാലത്ത് തൊഴാൻ വരില്ലേ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് നിശ്ചയിച്ച മംഗല്യം എന്ന് പറഞ്ഞാ മതി അവരൊക്കെ സന്തോഷത്തോടെ പങ്കെടുക്കും അത് പോരെ നാളെ തന്നെ മംഗല്യം നടത്തണോന്നോ നിങ്ങൾ എന്താ പറഞ്ഞു വരുന്നെ നാളെ തന്നെ നടത്തിയേ പറ്റൂ അത് മോളെ അമ്മേ ഏട്ടന് ജാനകി ചേച്ചി നോക്കി വരയ്ക്കാനുള്ളതല്ലേ ഇനി തറവാട്ടിൽ വന്നിരുന്ന് വരയ്ക്കാൻ ധൈര്യമില്ലെന്ന ഏട്ടൻ പറയുന്നത് അത് വേണ്ട അവക്ക് ഇവിടെ വരാല്ലോ മാങ്കല്യത്തിന് മുമ്പ് കല്യാണപ്പെണ്ണ് കല്യാണ ചെക്കന്റെ വീട്ടിൽ പോവാൻ പാടുണ്ടോ പാടില്ലാത്തത് ആ അതാ പറഞ്ഞത് മാങ്കല്യം പത്ത് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് നടത്തിയ ഏട്ടന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് ചിത്രം പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയില്ല ഏട്ടൻ ഈ മാങ്കല്യത്തിന് സമ്മതിച്ചത് തന്നെ അതിനു വേണ്ടിയാ എന്നാലും നാളെ നടത്താൻ പറ്റില്ല കുട്ടികളെ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ഒരു അഞ്ചു ദിവസത്തെ സാവകാശമെങ്കിലും കിട്ടണം ബാലമണി അമ്മയോട് ഇനി ഒളിച്ചു വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അമ്മയും കൂടി അറിയട്ടെ എന്താ മോളെ അമ്മയോട് നിങ്ങൾ എന്തോ മറച്ചു വെക്കുന്നുണ്ട് തുറന്നു പറയെ എന്താ ബാലമണി അത് തറവാട്ടിൽ ഒരു ഗന്ധർവം കൂടിയിട്ടുണ്ട് ഗന്ധർവനോ അപകടം അറിയാതെ ചാനേ ചേച്ചി പ്രാർത്ഥിച്ചു വരുത്തിയത് തന്നെയാ ഗന്ധർവൻ ചാനേ ചേച്ചി നോട്ടം വെച്ചിരിക്കുക എന്റെ ഗോവർദ്ധനപുരത്തപ്പ ഗോവർദ്ധനപുര ക്ഷേത്രത്തിൽ അഭയം തേടിയ ജാനകി ചേച്ചി രക്ഷപ്പെടും പക്ഷെ തറവാട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാൻ ഗന്ധർവൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല കന്യകമാരെ മാത്രമേ ഗന്ധർവൻ സ്വീകരിക്കൂ ജാനകി ചേച്ചിയുടെ കല്യാണം നടത്തിയ പിന്നൊന്നും പേടിക്കാനില്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ നിർബന്ധിക്കുന്നത് നാളെ തന്നെ നടത്തിയില്ലെങ്കിൽ അപകടമേ കൊടുക്കൂ വാക്ക് പറഞ്ഞത് അബദ്ധമായി തോന്നുന്നുണ്ടാവും അതുകൊണ്ടല്ലേ മാറിയിരുന്നുള്ള ഈ ചർച്ച തുറന്നു പറഞ്ഞോളൂ എന്റെ ആശാന വേറെ പെണ്ണ് കിട്ടി അയ്യോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല മാങ്കല്യം താമസിപ്പിക്കേണ്ടെന്ന് ഈ കുട്ടികൾ പറയുകയായിരുന്നു രാമഭദ്രന് ചിത്രം പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതല്ലേ നാളെ തന്നെ നടത്തണമെന്നാ കുട്ടികൾ പറയുന്നത് നാളെ തന്നെ നടത്താൻ പറ്റിയ ഭാഗ്യെന്ന് ഞാൻ പറയൂ നടത്താം നാളെ തന്നെ നടത്താം ഗോവർദ്ധനപുര ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ച് മതി കാലത്ത് തന്നെ നടത്താം ആദ്യത്തെ മുഹൂർത്തത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ എടുത്ത ചേട്ട കാര്യാണെന്നാ അമ്മ എപ്പോഴും പറയുന്നേ പക്ഷെ എടുത്ത ചേട്ടൻ കൂടുതൽ അമ്മയ്ക്ക ഒന്നും ചിന്തിക്കാതെ ഒരു വാക്കും കൊടുത്ത് വന്നിട്ട് ഞാൻ ഒരു എടുത്ത ചാട്ടവും നടത്തിയിട്ടില്ല നല്ലോണം ചിന്തിച്ചിട്ട് തന്നെയാ വാക്കു കൊടുത്തത് നിന്റെ മാങ്കല്യം വെച്ച് താമസിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല നാളെ തന്നെ അത് നടത്തിയേ പറ്റൂ എന്തിനാ ഇത്ര തിടുക്കാൻ കാണിക്കുന്നത് അത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത അമ്മയ്ക്ക് തിടുക്കാന്ന് കൂട്ടിക്കോ അതിന് കാരണം ഞാൻ ചോദിക്കുന്നേ ദേ ജാനകി നീ അമ്മയെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ നിക്കണ്ട നിന്റെ മാങ്കല്യം എപ്പൊ നടത്തണമെന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള അവകാശം അമ്മയ്ക്കുണ്ട് ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞോ അമ്മ പറയുന്ന ചെക്കന് തന്നെ ഞാൻ സ്വീകരിച്ചോളാം നാളെ പറ്റില്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞോളൂ മംഗല്യം എന്ന് പറഞ്ഞ അമ്മയ്ക്ക് അറിയാലോ മനസ്സുകൂടി അതിന് തയ്യാറാവണ്ടേ ജാനകി ചേച്ചി ജാനകി ചേച്ചിക്ക് പരിചയമുള്ള ചെക്കൻ തന്നെയല്ലേ കാണോ മിണ്ടോക്കെ ചെയ്ത ആളല്ലേ പക്ഷെ ബാലാമണി നാളെ തന്നെ മംഗല്യം ചെയ്യാൻ ആ ഏട്ടന് സമ്മതമോ നാളെ പറ്റില്ല കൊറച്ചു ദിവസം കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് നടത്താന്ന് വീണ്ടും പോയി പറഞ്ഞ അമ്മയുടെ വാക്കിന് വിലയില്ലാത്തത് പോലെ ആവില്ലേ അത് ശരിയാ എന്നാലും ഇടി പിടിയെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു മംഗല്യം ശുഭസ്യ ശീക്കറൊന്ന് 
തിരുമേനെ ഇപ്പോഴും പറയുന്നത് കേൾക്കാം നല്ല കാര്യങ്ങളൊന്നും വെച്ച് താമസിപ്പിക്കരുത് എന്നാണ് അതിനർത്ഥം ജാനകി ചേച്ചിക്ക് ആ ഏട്ടനെയും ഏട്ടന് ജാനകി ചേച്ചി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നടന്നു കിട്ടിയ അമ്മയ്ക്ക് അത്രത്തോളം സമാധാനമാവുകയും ചെയ്യും ജാനകി ചേച്ചിയുടെ കല്യാണം കൂടാൻ പോകുന്നതിന്റെ സന്തോഷത്തിലാ ഞാനും ബാലമണിയൊക്കെ അപ്പോഴാ ജാനകി ചേച്ചി മുഖം തിരിച്ചു നിക്കുന്നെ ഒന്ന് സമ്മതിക്കും ജാനകി ചേച്ചി ഇല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പിണങ്ങ് മുഴുവൻ സമയം എന്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാവണം അത് പിന്നെ പറയാനുണ്ടോ എന്റെ ജാനകി ചേച്ചി സ്വന്തം കുടുംബത്തിലെ മാംഗല്യം പോലെയാ ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് ജാനകി ചേച്ചി ഒന്നും അറിയണ്ട മൂന്ന് പേരും കൂടി എന്നെ കുഴി ചാടിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാ മതിയല്ലോ തിരുമേനി എന്താ പറയാറ് ശുഭസ്യ ശീഘ്രം ആ അത് തന്നെ വലിയൊരു സമസ്യക്ക് അരക്ഷണം കൊണ്ട് പരിഹാരം കിട്ടത്തിയ ബാലികമാരെ അഭിനന്ദിക്കാതെ വയ്യ ഇത്രകാലിന് ഉത്തമനായ മിത്രം ഒരുവനും ബലമാണെന്ന പ്രമാണം നിങ്ങൾ തെളിയിച്ചിരിക്കുന്നു അതും നിങ്ങളുടെ ഈ ഇളം പ്രായത്തിൽ തന്നെ അഷ്ടലക്ഷ്മിമാരെ കൈവരലുകളിൽ ആവാഹിക്കുന്നവൻ കൂട്ടുകാരിയുടെ കരം പിടിക്കുന്നു ധനവും ധാന്യവും ധൈര്യവും നിറഞ്ഞ് അവരുടെ ജീവിതം ഭദ്രമായിക്കൊള്ളും ജാനകി ചേച്ചിയെ മംഗല്യം ചെയ്യാൻ ആ ഏട്ടന് സമ്മതമായിരിക്കും എന്ന് ഒരു ചെറിയ പ്രതീക്ഷ എനിക്കും ഈയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ജാനകി ചേച്ചിയുടെ കാര്യത്തിലായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് സംശയം ഗന്ധർവനുമായി ഇഷ്ടത്തിലായ പെണ്ണിന് മറ്റൊരാളെ ബോധിക്കില്ലെന്ന് ശ്യാമദേവിട്ടം പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ പക്ഷെ ജാനകി ചേച്ചിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു എതിർപ്പും ഉണ്ടായില്ല മംഗല്യം വൈകുന്നുള്ള പേടിയുണ്ടായിരുന്നു നാളെ തന്നെ മംഗല്യം നടത്താൻ ആ ഏട്ടും സമ്മതിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിതയില്ല ജാനകി ചേച്ചിക്ക് ദൈവാനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ടായിരിക്കും എല്ലാം അനുകൂലമായി വന്നത് നാളെ മാംഗല്യം ശ്യാമദേവട്ടെ ഉചിതമായ തീരുമാനം തന്നെ പക്ഷേ നാളെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നേരത്തോട് നേരമാവണം കുട്ടികൾക്കൊന്ന് തെളിച്ചു പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട ശ്യാമദേവ ജാനകി മാംഗല്യത്തിന് സമ്മതം പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം അവൾ ഇനിയും ഗന്ധർവന്റെ വരുതിയിൽ ആയിട്ടില്ല എന്നാണ് എട്ട് യാമങ്ങൾ കഴിയണം മാംഗല്യത്തിന് ജാനകിയെ പോലൊരു ഇളം പെണ്ണിനെ വരുതിയിലാക്കാൻ അത്രയും നേരം വേണ്ട ചിത്രലോചന ഗന്ധർവന് പെണ്ണ് മാംഗല്യത്തിന് വിസമ്മതം പറയുമെന്നാണോ ശ്യാമദേവൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഗന്ധർവന്റെ വശ്യത്തിൽ പെണ്ണ് വീണുപോയാൽ അവൾക്ക് പിന്നെ ഒരു മാംഗല്യമില്ല ചിത്രലോചന ഗന്ധർവനെ പെണ്ണ് ധിക്കരിച്ചാൽ അതും ആപത്ത് അവൾ ശപിക്കപ്പെടും ജാനകി ചേച്ചി അങ്ങനെയൊന്നും സംഭവിക്കാൻ പാടില്ല അതിനൊരു വഴി പറഞ്ഞതാ ഏട്ട ഒറ്റ ഉപായമേ ഉള്ളൂ മാംഗല്യത്തിന് മുഹൂർത്തമാകുന്നത് വരെ ജാനകിയും അവളുടെ കരം പിടിക്കേണ്ട പുരുഷനും പരസ്പരം കാണരുത് കണ്ടാൽ അടുത്ത നാൾ അവരുടെ പരിണയമാണെന്ന് ഗന്ധർവൻ അറിഞ്ഞാൽ ജാനകി മാത്രമല്ല ഒരുവേള അവനും ശവിക്കപ്പെടും ശ്യാമദേവൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് അവന്റെ അരികിലേക്ക് ജാനകി പോകാൻ പാടില്ല 
ജാനകിയെ തിരഞ്ഞ് അവൻ കോയ്ക്കലേക്ക് വരാനും പാടില്ല ജാനകി ചേച്ചി ആ ഏട്ടനെ കാണാൻ പോകുന്ന തോന്നുന്നില്ല നാളെ മംഗല്യ ആയോണ്ട് ഇന്നിനി ഏട്ടൻ ജാനകി ചേച്ചി നോക്കി വരയ്ക്കാൻ വരില്ല ബാലാമണി ദുർവിധികൾ വരുന്നത് മുഹൂർത്തം നോക്കിയല്ല ഈ ക്ഷണം തൊട്ട് ജാനകിയുടെ കഴുത്തിൽ മാംഗല്യ സൂത്രം വീഴുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ അവൾക്ക് കാവലുണ്ടാവണം എനിക്ക് പേടിയാവുന്നു ശ്യാമദേവേട്ടന് ഇന്നവിടെ വന്ന് താമസിച്ചൂടെ ഏട്ടനുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ധൈര്യോ ഞാൻ അവിടെ വന്നുകൂടാ ബാലാമണി അതെന്താ എന്നാ ത്രികാലമാവാ ശ്യാമദേവൻ അവിടെ കാല് കുത്തിയിട്ടെ ഈ ത്രികാലിന് അവിടെ കാല് കുത്തുള്ളൂ വാ മിയ ജാനകി ചേച്ചിയുടെ അടുത്ത് മുത്തശ്ശി മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ മുത്തശ്ശിക്കാണെങ്കിൽ നിലവിളിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലും മിയ വാ കുട്ടികളാകെ പരിഭ്രമിച്ചിട്ടാണ് പോയത് എന്ത് സംഭവിക്കുന്ന എനിക്കൊരു നിശ്ചയമില്ല അവരവിടെ ചെല്ലുന്നതിന് മുൻപ് എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് കാണാം ാവും ഈ ചന്ദ്രോദയം എനിക്കും കാഞ്ചനമാലയ്ക്ക് വേണ്ടി ആവില്ല ഗന്ധർവൻ അവളുടെ മാർഗം മുടക്കുന്നുണ്ടാവും ഇനി ഒരിക്കലും അവൾ വരില്ല കാഞ്ചനമാല ഈ ശാപാറ ഇനി ഒരിക്കലും തുറക്കപ്പെടില്ലെന്ന ഞാൻ കരുതിയത് നിന്നെ കാണാതെ രണ്ട് രാവുകൾ അരനാഴികയ്ക്ക് ഒരു യുഗത്തിന്റെ ദൈർഘ്യമുണ്ടെന്ന് ആദ്യമായി ഞാൻ അറിഞ്ഞു അറവാതിൽ തുറക്കാനാവാതെ ഞാനും കരയുകയായിരുന്നു ഗന്ധർവനെ ശപിക്കാനുള്ള സിദ്ധി നമുക്കില്ലാതെ പോയല്ലോ എന്നെ അറയിൽ പൂട്ടിയിട്ടത് ഗന്ധർവനല്ല പിന്നെ ഒരു ബാലിക ബാലികയോ ഗന്ധർവ സാന്നിധ്യമുള്ള ഈ ഭവനത്തില് ഒരു ബാലികയോ ഗന്ധർവൻ ഒരു കാമിനിയെ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു അവളുടെ സഖി ബാലിക മനഃപൂർവ്വം ചെയ്തതല്ല ചിത്രത്തിൽ ഞാനാണെന്നും എന്തിനു വേണ്ടി ചന്ദ്രൻ ഉദിക്കുന്നുവെന്നും അവൾ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല ഗന്ധർവൻ കണ്ടെത്തിയ പെൺകിടാവിന് ഗന്ധർവനോട് പ്രണയം തന്നെയോ ഗന്ധർവന്റെ ഇംഗിതം അവൾ അറിഞ്ഞു എന്ന സംശയമാണ് നാളെ അവൾക്ക് മംഗല്യമാണ് നാളെ മാംഗല്യം ചിത്രലോചന ഗന്ധർവൻ കാമിക്കുന്ന കന്നികയ്ക്ക് നാളെ മാംഗല്യം എന്നെപ്പോലെ മറ്റൊരാൾ കൂടി ഈ ശാപറയിൽ വന്ന് വീഴുവോ കാഞ്ചനമാല നിന്നെപ്പോലെ മറ്റൊരു പെണ്ണുകൂടി ഈ ചുമരിൽ ചിത്രമാവൂ എനിക്കും ഭയമുണ്ട് ഈ 
ഗന്ധർവൻ കോട്ടയിൽ ഇനിയും ശപിക്കപ്പെട്ടവരുടെ നിശ്വാസം ഉയരുമോന്ന് എനിക്കും ഭയമുണ്ട് അരുത് കാഞ്ചനമാല മറ്റുള്ളവരെ ഓർത്ത് പരിതപിക്കാൻ നമുക്ക് നേരമില്ല നീ വീണ്ടും ചിത്രമാകുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ മുഖം ഞാൻ മതിയാവോളം ഒന്ന് കണ്ടോട്ടെ പക്ഷേ അതിന് ഗന്ധർവൻ സമ്മതിക്കുമോ അത്യന്തം സംഭവ ബഹുലമായ നിമിഷങ്ങളാണ് ഇനി വരാനിരിക്കുന്നത് തന്റെ ആഗ്രഹത്തിനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ ശപിക്കുന്ന ഗന്ധർവൻ ജാനകിക്ക് നൽകുന്നത് കടുത്ത ശിക്ഷ തന്നെയാകാം ബാലയും ശ്യാമദേവനും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ വരാനിരിക്കുന്ന ദുരന്തത്തെ തടയാൻ എന്ത് മാർഗം സ്വീകരിക്കും ഗന്ധർവ സാന്നിധ്യത്തെ എന്നേക്കുമായി ഇല്ലാതാക്കാൻ തൃഗാലൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഒരു ജീവൻ പോലും ഇല്ലാതായെന്ന് വരാം എല്ലാം ശുഭകരമായി സംഭവിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രത്യാശിക്കാം